నేను ఏనాడు కూడా ఆత్మగౌరవాన్ని తాకట్టు పెట్టను ఎవరిని ఏది అర్థించను మోదీ గారితో నాకు ఆయన ముఖ్యమంత్రిగా ఉండగా చాలా సంబంధాలు ఉన్నాయి కారణం ఏమిటంటే కారు కారణం కూడా చెప్తాను ప్రజలకు తెలియకపోవచ్చు ఒకరోజు బాంబేలో కాన్ఫరెన్స్ జరుగుతుంది అక్కడ నేను లిస్టెడ్ స్పీకర్ని ఎమర్జింగ్ ఎకానమీస్ గ్లోబల్ కాన్ఫరెన్స్ అది ఆయన ఒక స్పీకర్ ఆ రోజున ఒక రోజున ఒక మూడు రోజుల కాన్ఫరెన్స్ నూట ఇరవై మంది ఉన్నాం ప్రపంచాన్ని నలుమూల నుంచి మెక్సికో మాజీ ప్రెసిడెంట్ వచ్చారు ఇతర ప్రపంచం నుంచి చాలా 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 మంది వచ్చారు ఆయన ప్రజెంటేషన్ అయిన తర్వాత లంచ్కి లేస్తుంటే మోదీ గారు వచ్చి నా పేరు గట్టిగా పిలిచి మరీ దగ్గరకు వచ్చారు నాకు ఆశ్చర్యం వేసింది ఎందుకంటే ఆయన నేను ఒకసారి ఒక సమావేశంలో పక్కన కూర్చున్న ఆయన ముఖ్యమంత్రి అనే తొలి రోజులు సిఐఏ సమ్మిట్ జరుగుతుంటే మీకు అహ్మదాబాద్లో పరిచయం ఉంటుంది ముఖ్యమంత్రికి ఎవరు ముఖ్యమోహన్ దిల్లీ మనిషి ఒక్కరు కూర్చున్నారు ఏం తెలుస్తుంది మనకు గుర్తుంటుంది కానీ ఆయన ఆయన మనకు ఆయన మన వంతు కూర్చుంటాం గొప్పగా మాట్లాడారు మొట్టమొదటిసారి ఆయన ప్రసంగం వెంటనప్పుడే చాలా అద్భుతంగా హిందీలో అంతే రెండోది నాకు ఆకట్టుకున్నది ఏమిటంటే భావాల్లో స్పష్టతతో పాటు భాషలో ఉన్నటువంటి స్వచ్ఛతతో పాటు దేశం గురించి మాట్లాడాడు నా రాష్ట్రాన్ని కాకుండా నా దేశం గురించి మాట్లాడి నాకు చాలా మనసు నాకట్టుకున్నది నేను మాట్లాడిన దాని వల్ల అది అయిన తర్వాత వెళ్ళిపోయారు కాబట్టి అసలు నన్ను గుర్తుంచుకునే అవకాశం అయింది నన్ను నేను ఇలా గురించి నన్ను గుర్తుపెట్టారు అసలు నేను ఎవరైనా మీకు ఇలా తెలుస్తుందని చెప్పి అంటే లేదు మీరు నాకు చాలా సాయం చేశారు మా రాష్ట్రం కోసం అన్నారు నేనేం చేశాను అన్నాను నాకు గుర్తులేదు అసలు నర్మద విషయంలో అన్నారు నర్మద సంక్షోభంలో వచ్చినప్పుడు ప్రధానమంత్రి గారు సంశయంగా ఉంటే అప్పుడు నేనే గట్టిగా ప్రాజెక్టులు అవసరం ఈ దేశానికి నీటి పాదల ప్రాజెక్టు లేకుండా దేశాన్ని మనం కాపాడలేము ఋతుపాన ఆధారపడే దేశంలో కానీ అదే సమయంలో రైతుకు అన్యాయం చేస్తే ప్రాజెక్టు కట్టేది కొంతమంది నష్టపోయే వాళ్ళు ఉండి వాళ్ళు కన్నీళ్లు గరిస్తే అంతకంటే అన్యాయం కోట్లేదు రైతుకు న్యాయం జరగాలి భూమి కోల్పోయిన వాళ్ళకి ప్రాజెక్టు జరగాలని చెప్పంటే అప్పుడు ఆయన కమిటీ వేసి ముగ్గురితో అప్పుడు శృంగులు అని చెప్పని మాజీ సిఏజీ ఆయన చెడ్డా గారు అని ఒక ఆయన ప్రొఫెసర్ చెడ్డా గారు మాజీ వైస్ ఛాన్సలర్ నేను మేము ముగ్గురు కమిటీలో కూర్చొని ముప్పై ఐదు రోజుల్లో మేము ప్రతి ఇంటిని కూడా సర్వే చేసి మధ్యప్రదేశ్లో నిర్వాసిత ప్రాంతాల్లో దానికి కూడా చాలా ప్రామాణికమైన సర్వే మీరు జాతీయ స్థాయిలో జేఎన్యూ నుంచి జవహర్లాల్ నెహ్రూ యూనివర్సిటీ నుంచి ఇతర ప్రాంతాల నుంచి ప్రొఫెసర్లందరినీ కూడా టీమ్ లీడర్స్గా పెట్టి దానిలో విశ్వసనీయత నిజాయితీగా పారదర్శకం జరగడం కోసం చెప్పని ఆ వివరాలన్నీ కూడా మేము ప్రభుత్వం ముందు పెడితే అప్పుడు వెంటనే సుప్రీంకోర్టు ఆ హైట్ పెంచడానికి అనుమతించింది ఇది మోదీ గారు పరిశీలిస్తున్నారట నాకు తెలియదు ఆ సంగతి ఏం జరుగుతుంది ఎవరి వాగు ఎట్లా ఉందని చెప్పని సరే నా నా గురించి ఎవరో చెప్పుంటారు అప్పటి నుంచి మా ఇద్దరికి పరిచయం అంతేగాని ఎవరికి సన్నిహితం కావాలని కోరుకోవటం కానీ ప్రాధాయపడ్డం కానీ నా జీవితంలో లేదు 